Давай поговорим про стол и стулья. Стулья просто в шикарном состоянии. Да, стулья – это наследство от бабушки. Продавали квартиру очень-очень давно, лет 10 назад, если не больше. И ценности раньше к таким вещам, вот венские стулья, там какие-то радиолы какая-нибудь старые, вот тогда да, не было вот этого вот угу. понимания, что это круто, что это можно в интерьер, то есть к этому как-то относились. И как, каким-то чудом много всего отдали, продали с квартиры, но каким-то чудом стулья эти уцелели, мы их поставили в гараж, они в классном состоянии, то есть я их отмыла, где-то там была какая-то старая заляпанная краска, я чуть-чуть подшкурила, но в целом они такие, они, они скрипят, конечно, если там на них да, садишься, они... Так, а, нет, это нормально. Так они обычно такой звук немножко вот угу. вот прогибается, такой звук издают. И вот пришло их время... Хороши, хороши. Да, здесь они в этой квартире прям а, к месту. И они сам, они удобные. Они очень удобны, несмотря на то, что ну, они... потому мягкие. что тогда продуктовый дизайн – это то, над чем работали следы более развитой цивилизации. Да. А стол уже новый, да? Стол новый, он прям просто подбирался под стулья. Решила максимально приблизить, чтобы такой получился комплект. И вот на Яндекс Маркете, по-моему, нашли мы его. Mm -hmm. Вот он по, по цвету отличается, но по стилистике дружит с этими стульями и с кухней в целом. Тесновато, но можно спокойно позавтракать, пообедать с семьей там, из четырех человек вполне. Давай поговорим теперь про пол, конечно же, потому что эта плитка у нас она идет сквозь коридор, там она так с петухом красиво смотрится, и не можем мы ее игнорировать. Откуда она? Что за красота? Плитка тоже Леруа Мерлен. Mm -hmm. Какие-то референсы собирала, увидела, что вот этот вот а, есть ромбик, а, геометричность, такая ретро, да, вот она немножко. Обычно это отдельно вот эти вот маленькие плиточки вставляются, ну, в дорогих вариантах. Да, а да. это просто рисунок, принт, то есть она квадратная, там 40 на 40, а, по-моему. Она жутко кривая, вот, конечно, она красивая, но по своей геометрии там мастер, когда укладывал, она вот вся такая... Ну, это опять издержки цены. Это плитка, по-моему, 700 рублей за квадрат. То есть для меня визуальная история на первом месте, потом уже все остальное. Ну, плитка вот нормально. Да прекрасно. Может быть, это были проблемы того, кто укладывал, но Это проблемы мастера, да, но не мои проблемы. Вот, как бы уложил нормально. Там где-то, может быть, швы неровные, но это все, мне кажется, такая ерунда, и ну, на этом точно не стоит акцентировать внимание. Подоконники. Насчет практичности, конечно, не знаю, он такой весь шершавый, но я их делала сама. Текстурные пасты. Вообще, это ну, простые пластиковые подоконники были. Мне очень не то, что не хотелось их менять, это и дорого, но это плюсом к бюджету еще и время, и вроде бы окна нормальные, и как-то хотелось что-то сделать с подоконником. И такое классное решение, есть такая текстурная паста, ты как ее интересно. наносишь, она как, ну, как искусственный камень. То есть он на ощупь такой прям как камень, очень ну, красивая фактура, но непрактично, неудобно стирать пыль всякие трещинки, потертости. Может быть, лаком покрыть? Можно покрыть лаком, можно покрыть воском немножко, заполнить вот эти вот трещинки сверху еще лаком. Но в целом смотрится красиво, мне нравится, но не очень практично. Спасибо большое за идею. Знаешь, там и как доработать найдется. Просто что, а так можно было вот это, да, взять и покрыть пластиковый подоконник чем-то текстурным. Да, и по стоимости, вот у меня раз, два, четыре подоконника, таких достаточно больших, 5000 рублей. Все там отгезионный Волшебно. грунт, сама вот эта паста. Ну, соответственно, моя работа в стоимость не входит, там я для себя делала. Хорошо, 